ஏன்னுடைத்திருக்கின்னது Orang kita nama kita cari kum. Ini pun nama kita just orang na ini chicken lo orang masala pedikya main di sana. Ada bola. Orang tu teaspoon garam masala. Ini yang kita buat le potong garam masala. Anak garam masala ada recipe ni ngalik. Sopan food world le undau nokia kana ta. Pinne orang tablespoon thayir cari kah. Thayir cari kah nanti entah macam. Kacch na soft down chicken. Perlu madani main di sana. Nama kita thayir cari kah nanti. Nalor flavour orang. Pine, am kita awis itu na, uppa, kacchu uppa cerita madhi, baki uppa tamula masala ni dakumba cerita, kau mesti chicken ni justru na pedikya mandi ta. Ini tu nanna ite mixi ana. Pe chicken ni nanna ite mixi tu bercutun da. Oru bad eri bo vanda, ipan yan paragi ala bo madhi, baki tamula masala ni dakumba, am kita dengan sesuatu cerita kodka. Pini inji balut tu le paste tu, nampak dengan dah awisnya liya, karena nampal cooker le, semuanya gula mixa, ambai chicken le, baki nampal masala le, nampak dengan inji balut tu le, kaya, adil le cara tu pericholo. Ini tu nampal ko overnight, wakyam bacaan tu nampi atrein nalla de, allah tu nampi minimum oru oru manik kurenggil onde wakyam nampal ana chicken le, dokon tu pedikillo. Yaan pen dah le oru onde rende manik kurit wakyam buwa na, nampal ko fridge le wakyam, ipatan le dakan dale, porto cina korpel le fridge le cina, umum gula tanau, apa nampi ko dulu rende manik kurola, safety ame kaya. Chicken ni, anak anda marinate itu bercut ini. Apa sahaja yang kita nak kita baki, segala macam yang kita buat. Ini yang kita buat. Ulli, kita buat. Satu mele itu main di dalam barang kelir. Nampak itu deep fry chili. Adanya main di dalam ulli yang itu. Adanya yang saya agak dah suruh orang dalam nanti itu. Adanya itu satu medium size, dua sawal nanti itu. Walau ada nice size, nuruk itu lah sawal. Ini kita buat. Nampak itu yang ni le pergi cut. Kita buat satu pan le yang mana cuka kita. Ini lekik. Kita buat pergi cut kan yang lah ulli. Itulah. Ini dah, nallah orang ceri ke mungi kerak. Napa? Saya ni macam orang baru, mana berada wasteya ni dalam ni jari cete. Orang baru, mana orang cete liya. Apa tu orang mungi kerak ni? Ini dia lah orang mana ni full ni dah ada. Dua batch cete. Saya ni full sawal ni dalam kita liya. Dua batch cete ni cie. Napa? Apa? Adi kan? Nama ke? Mana main dah? Pergi saya korcch. Pagi di sawal ni cete. Ini dalam kita cete. Ini dia. Ini dia. Pori cete ni selesa. Ada tu batch cete. Ini dia. Pagi di sawal ni cete. Ini dia. Pori cete ni selesa. Brown color right, ini pertama ni, nama kita itu macam mana? Karena ini, ini, ini pada iri dengan yang lain, ini keringnya boleh. Tapi pertama ni, nama kita itu macam mana? Ada iri dengan yang lain, nama kita porti kita itu yang ada cuaca orang itu nampak crispy itu, orang orang golden. Nah, apa ini? Ini lebih kecil itu, terang ni le. Ada tu batch orang orang yang ni, itu orang yang boleh na. Ini itu madu boleh, nama kita brown color right, ini ada white color. Pengen yang ini uli, yang lain nama kita pori cerita terang. Orang itu elam brown color ram bah mati, apa korcih yang pergi orang dah nala crispy ayat, nala brown color ayat ni. Ini nama ker chicken fry jeder kena. Uli pergi kena itu same and ni lana ni ane chicken work kena dah. Chicken ni ane tu work tu tanu berada ni dah kena dah. Karena work kadi ni ngalik cooker la ni dah kena direct ni ngalik wavy chicken ni dah kena. Macam ini kaya perlu orang fry jeder ni dah kumur ane taste tu onet la dah. Ini orang baru ada deep fry cehi, ini tak karena apa agak hard pola, um pinne, nama kita pinning cooker le beri cerdikan dah lalu. Orang baru ada deep fry cehi, ada dua side um just um brown color awal, nanti kita buat dia mana fry cehi dah mana. Orang baru agam air terindah pengen tirchi tu orang kena, itu rein fry ayam adi, orang baru ada deep fry awal ini dah. 
ചിക്കൻ ഫുള്ള് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെഷർമെന്റ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കപ്പിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവിൽ വേണം ബാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അര കിലോ ചിക്കന് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അരക്കിലോ ചിക്കന് രണ്ടര കപ്പ് വരെ റൈസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് റൈസ് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം കുതിർത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകരുത് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തെടുക്കണം ഞാനത് നെയ്യിലാണ് വറക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സവോള ആദ്യം പൊരിച്ചില്ലേ ആ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നെയ്യിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് മുന്തിരിങ്ങി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിൽ പഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാലാൻ വെക്കണം ഒരു തരി പോലും ബസ്മതി റൈസിൽ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഫുള്ള് വാർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത ബസ്മതി റൈസ് ഞാനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈസ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ വഴറ്റണത് അപ്പം നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിൽ വരും നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ വരില്ല മറ്റേ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങാനും ഈ വെള്ളം ഓൾറെഡി ബസ്മതി റൈസിലുള്ള വെള്ളവും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ബസ്മതി റൈസിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റണത് റൈസ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നെയ്യിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കിടന്നിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പതിന പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ രണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകും പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലിനോ വരെ എടുക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കുക്കറിൽ എണ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ നെയ്യ് ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക അതുപോലെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കഷ്ണം പട്ട അത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചതാണ് ഞാൻ പട്ട അപ്പം ഇത്രയും ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഹോൾ സ്പൈസസ് കാരണം നമ്മൾ ഗരം മസാല വേറെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണല്ല ആ സെയിം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഫുള്ള് നെയ്യ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അധികം നെയ്യ് എൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം ഏകദേശം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്
മീഡിയം സൈസിലെ വലിയ തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തുടങ്ങണ വരെ നന്നായി വഴറ്റണം ഇപ്പൊ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഞാൻ ഓരോ പിടി ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നന്നായി പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്ന് ഒരു പിടി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങിന്നും ഒരു പിടി എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിള് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നില്ല ചിലവർക്ക് പൈനാപ്പിൾ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ബിരിയാണിയുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പക്ഷെ ആ പൈനാപ്പിളിന്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കടിക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മണം കിട്ടും ചെയ്യും പൈനാപ്പിൾ കടിക്കൂല അപ്പൊ പൈനാപ്പിളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ മണവും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മല്ലിയില പുതിന എല്ലാതും വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അധികം വേണ്ട തീരെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർക്കണത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൈരെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അതായത് ചിക്കൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരിയൊക്കെ ഇടാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് മിക്സ് ആവില്ല അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ചിക്കനൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ബസ്മതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും വെള്ളം കൂടി പോയാൽ ബിരിയാണി മൊത്തം കൊളാവും ജീരകശാല റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ബസ്മതി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പിന് മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കാരണം റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പെരുത്ത് വരും അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് ആ റൈസിലും കൂടെ ഉള്ള പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് വേണം റൈസ് ഇടാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ എൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നെയ്യിന്റെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നെയ്യ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തീർത്തും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എസെൻസിന് പകരം നേരിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന നെയ്യിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയിരുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് കപ്പാണ് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക കാരണം
റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം ഓരോ അരിക്കും ഉണ്ട് ഓരോ അരിക്കും ഓരോ വേവാവും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഞാനിതിപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനിത് കുക്കറ് അടച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ചിലവരുടെ റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേവായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഇനി ഞാനിതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇനി ഈ കുക്കറിൻ്റെ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ആവും ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി ഒരുപാട് വെന്ത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെന്ത് തുടങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം വേവ് കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വേവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം കുക്കറിന് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ആ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ബസ്മതി റൈസ് വെന്തോളും ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണി ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ സവാള മുന്തിരിങ്ങ എല്ലാം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസെൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അതുപോലെ റൈത്ത പപ്പടം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഷെയർ ചെയ